good morning industrial management and service module 3 project management technique lesson 13 linear programming problem endha applying the principle of quantitative techniques in management quantitative basis for decision making is provided to manager by operation research it enhances the manager ability make a long term plan and to solve the problem of running an enterprise or operation research is a systematic logic approach to provide a rational footing for taking decisions operation research rather a simply defined is research of operations apo operation endana operation is called as a set of acts required for achievement of a desired outcome or desired outcome undakkan nammal or set of actions kodukka adu theermanikka endakke action venam operation research is a problem solving and decision making science it is a kit of scientific programming role providing management a quantitative basis for decision regarding the operation under its control operation research ennaan ee method ne poduvayittu parayunathu idil kore operations undavum aa operations endinu vendi annu cheyyanal set of act to achieve desired outcome edittana list of different quantitative techniques various techniques used in operation research to solve optimize the problem one linear programming graphical method second transportation method adile varunna randanna vaana vogel approximation and north west corner method weight line queuing method mattonnaan queue ennu parayunnaan appo nammal oru salathu queue nikkanengile etra samayam konda queue theerum etra oru line il ninnal etra samayam edukkum game theory game il engane jeikkam ennaanaan game theory ond uddeshik formation of a linear programming aanu linear programming is a mathematical tool or technique for determining the best use of resources linear programming deal with organization that is maximization or minimization appo oru sadhanam maximize avan engane cheyya minimize avan engane cheyya of a function of variables known as an objective functions subject to set of linear inequalities and or inequalities known as constraints ingane paranjale ipo oru sadhana maximize cheyanamengil edellam constraints gale edellam karyangale അതൊന്നും കൂടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് മിനിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം ഈ ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ഒബ്ടെയിൻ ദാറ്റ് ഇൻ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ ഓർ ഓപ്ഷണൽ ഒപ്റ്റിമൽ മാനർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് സച്ചാസ് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആവാം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ് ആവാം എക്യുപ്മെൻ്റ് ആവാം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആവാം സ്റ്റോറേജ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ സാധനം വിൽക്കാം കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ദ ലീനിയാരിറ്റി ഒരു നിർബന്ധ ഘടകമാണ് ലീനിയാരിറ്റി ഈസ് മീനിങ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ വിച്ച് വേരിയബിൾ ഡു നോട്ട് ഹാവ് പവർ അപ്പം എക്സ്ക്വയർ എസ് റൈസ് ടു ത്രീ ഇതൊന്നും പാടില്ല ഒക്കെ ലീനിയർ ആയിരിക്കണം ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളുമായിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ വേരി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ലീനിയർ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മെറ്റീരിയലുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് അത് ഇപ്പം വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യാം ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് to for optimizing problem if the following conditions are satisfied okay formation of a linear programming generally speaking uh, linear programming can be used uh, optimization program 
ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ നിർബന്ധമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് വി മസ്റ്റ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്കം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോളാണ് പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ആവാം കപ്പാസിറ്റി ആവാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആവാം ദർ മസ്റ്റ് ബി എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വേറൊരു കോസ് ഓഫ് ആക്ഷനും കൂടെ വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രോഡക്റ്റ് മേ ബി പ്രോസസ് ബൈ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ് ദ മെഷീൻ മേ ബി ആസ് എ അത് രണ്ട് മെഷീൻ ഒരു മെഷീന് നിന്ന് പോവുകയോ സപ്ലൈ അല്ലാതെ വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് അനദർ നെസസറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടറികളെ ഒന്നും തന്നെ അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വരുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഡീൽ വിത്ത് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ വിച്ച് നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ജനറലി ഇൽക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലോജിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് സെഡ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസുകളാണ് എ വൺ എക്സ് വൺ സോറി എ വൺ എ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻസുകൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് എന്താണ് പറയുക ഇതിൻ്റെ തിയറി മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കണ്ടീഷൻ മാക്സിമൈസ് എഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സബ്ജക്ട് ടു കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതിൽ ഈ ഫാമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രീ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്ന് ദോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ പ്രൊ പ്രോസസ്ഡ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ടൈം റിക്വയർഡ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നിന് മെഷീൻ ര ഒന്നിൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ടൈം എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മെഷീൻ വണ്ണിന് ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വണ്ണിന് നാല് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു സോറി പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ നാല് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും യൂണിറ്റ് സോറി പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മൂന്ന് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്ന് പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് മറ്റേ ഇരുപാണേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആറെണ്ണം ആറ് ആറെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും അന്നത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും എത്ര പ്രോഡക്റ്റുകൾ വീതം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഐക്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം സ്റ്റഡി ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഫൈൻഡ് ദ കീ ഡിസിഷൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ കീ ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആർ പെർമിറ്റ് ടു വേരി സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് മാനുഫാക്ചർ ഇൻ ഡെയിലി നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൺ
എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൂന്നാണെങ്കിൽ എണ്ണം കൊണ്ടും ആരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്നാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആറാണെങ്കിൽ ആറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എണ്ണമാണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മളെന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് പറയുന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റെൻഡൻസ് എഴുതാണ്ട് ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമാണ് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ലീനിയർ ഇക്വാലിറ്റി ഓർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ അത് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സമയമേ ഇതുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും സമയമാണ് പെർ മിനിറ്റ് പെർ ഡേ ആണ് മിനിറ്റ് പെർ ഡേ ആണ് അതായത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മെഷീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെഷീനിൽ സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം കാരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മെഷീൻ ടു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല അതിന് 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 അതിനകത്ത് സമയം അലോട്ട് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെഷീനിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈ നയൻ എയ്റ്റ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ക്രോമിയം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നാനൂറ്റി അൻപത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള പേരിൽ അതെല്ലാം കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോന്നിനും ഓരോ വിലയാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ബീക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സീക്ക് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോർഷൻ എയും ബിയും സിയും ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റാവും പക്ഷേ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്നല്ല എത്ര കുറച്ച് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കണം എ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമോ ബി കുറെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമോ സി പ്രോഫ് കൂട് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ഡിസിഷൻ എന്താണ് കീ ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എ ബി ആൻഡ് സി ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അസ്യൂം ലെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂം ആണ് ദെൻ ദ ഫീസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല ദെൻ മിനിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൈസയാണല്ലോ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരേണ്ടത് കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനം എക്സ് വൺ പേഴ്സത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കുറവായിരിക്കുക കൂടാ കൂടുതൽ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയലാണ് എണ്ണമാണ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാൽ തന്നെ ആ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മുഴുവൻ കൂടിയാൽ തന്നെ എത്ര എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിട്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സെവൻ ടു അതായത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അളവ് എട്ട് ശതമാനമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഏഴ് ശതമാനവും പതിമൂന്ന് ശതമാനവും പതിനാറ് ശതമാനവും അല്ലേ പതിനാറ് ശതമാനം മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമോ അത് ആ വാല്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നേരത്തെ തേക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ചിഹ്നത്തിന്
ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലല്ലോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് ശത ബി ആണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും റോ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് കൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇക്വോ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു ആക്കുകയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാറ്റിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ലൈനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കോണർ പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കാം അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ കോണർ പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാല്യൂ എവിടെ കൊണ്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമൈസ് ആണോ മിനിമൈസ് ആണോ എന്ന് അറിയാം മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പ് ചെയ്യുക മിനിമൈസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സമയമുള്ള കോണർ പോയിൻ്റുകൾ അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോണർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പെർസെൻറ്റേജോ റോ റോ മെറ്റീരിയലോ ഈ എണ്ണമോ നമ്പേഴ്സൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് എ മേക്ക് ടു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയറും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളും ആണ് അപ്പോൾ ചെയറിന് ഈ ഇരുപത് രൂപയാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പത്തെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് ടേബിളിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോസസ്ഡ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കാലുണ്ടാക്കുന്ന സെക്ഷൻ തറ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ എസ് വൺ ഇൻ ഈച്ച് ചെയർ എക്സ് വൺ വൺ അവർ എക്സ് ടു ഫോർ അവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് സെക്ഷനും കൂടെ അവർ വെച്ചിട്ട് ഒരവറും മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോർ അവറും വേണം ഫോർ അവറും വേണം അല്ലേ ഫോർ അവർ വേണം ടു സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടേബിളിനാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനുകാരാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടും വെച്ച് പനിയാണ് തീർത്തു തരും ഓക്കെ പക്ഷേ സെക്ഷൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് സമയമാണ് അവറാണ് സെക്ഷൻ ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് അവറാണ് സെക്ഷൻ ത്രീക്കാർ എട്ട് അവറേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൺ എസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ചെയറിൻ്റെ ഇരുപത് പ്ലസ് ടേബിളിൻ്റെ നാൽപ്പത് എണ്ണം കൊണ്ടുകൂടിയ അപ്പോൾ ഒരാ ഒരു സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നാലും സോറി ഒന്ന് ഒരവർ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലവറും സെക്ഷൻ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സെക്ഷൻ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷന് ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നാല ഒരവറും ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് അവറും മൊത്തം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കുറവ് സമയമായിരിക്കും അവർ വർക്ക് അടുത്ത ആളാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെക്ഷൻ ടു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂറാണ് പക്ഷേ അവർ ചെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരവറാണ് ചെയർ എടുക്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരവർ തന്നെയാണ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനും എട്ട് മണിക്കൂർ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ സെക്ഷൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ടു ആയി മാക്സിമായി സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയി പകുതി മാർക്കായി ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ിറ്റിയെ ഇന്നിക്വാലിറ്റിനെ ഈക്വാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടുവിന് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന്
അതുപോലെ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അതിലും എക്സ് വൺ സീറോ ആകുമ്പോൾ ആ ടേം സീറോ ആയില്ല പിന്നെ എക്സ് ടു ഡയറക്റ്റ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആവും എക്സ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സെവൻ ആവും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സ് ടു സീറോ ആവും എക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആവും മറ്റത് എക്സ് ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് വൺ മറ്റൊന്ന് എക്സ് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ സിക്സ് ആണ് സീറോ ആരാണ് സീറോ എക്സ് വൺ ആണ് സീറോ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലും പൂജ്യവും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എക്സ് വൺ പൂജ്യം ആയാൽ ഈ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായി മാറും ഇരുപത്തിനാലല്ല ഇരുപത്തിനാല് ബൈ നാല് ആറായിട്ട് മാറും അതേസമയം ഈ എക്സ് ടു പൂജ്യം ആയാലോ എക്സ് വൺ എന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അടുത്ത റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇക്വേഷനാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഏഴും ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്ത പച്ച കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പൂജ്യം ആവുമ്പോൾ എട്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കുറേ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് റെഡ് ലൈൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വരണം താഴെ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ബ്ലൂ ലൈൻ്റെയും താഴെ വരണം ഗ്രീൻ ലൈൻ്റെയും താഴെ വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും എ എന്ന് പറയുന്നത് എ സോറി ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ ആണ് രണ്ടും പൂജ്യം ആണ് അത് ആ സെഡിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പൂജ്യം തന്നെയാണ് വരിക പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ആറാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് വരുന്നത് എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ എൻ്റെ മീതയാണ് പൂജ്യം ഇട്ടെടുക്കണത് ഈ പൂജ്യം എ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ഉൾവശത്ത് വരുന്ന ആളാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ബി ആണ് അതായത് രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾവശമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ലൈനും ഗ്രീനും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റും ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ക്രോസിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് വന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻ്റ് ഉള്ളിലാണല്ലോ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് പോലെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലാണ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഗ്രീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരാളുടെ പോലും മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരാൾ താഴെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഇനിയിപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ മീതാണ് അതാണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നിർത്തും പിന്നെ രണ്ടര കൃത്യമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ബീനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ബീൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടി സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ല ആ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും കാണുന്നുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് വൈ ആക്സിലും എക്സ് ടുവിൻ്റെ ആക്സസിൽ ആദ്യത്തെ ഡെസിമൽ ഒന്നാണ് രണ്ടാണ് പിന്നെ അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ കട്ടിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഇതാണ് ഈ ഉൾവശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഏരിയ ആണ് എ ഒ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ആവാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ്
അതിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈനെയും സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആക്കി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആക്കി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിനെ സീറോ ആക്കിയപ്പോൾ വൈനെ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി വൈനെ സീറോ ആക്കിയപ്പോൾ എക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ കിട്ടി രണ്ടാമത് എക്സ് സീറോ ആക്കിയപ്പോൾ വൈനെ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി വൈനെ സീറോ ആക്കിയപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു ആയി മാറും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിനെ സീറോ ആക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ടു ആയിട്ട് മാറും വൈനെ സീറോ ആക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്തായിട്ടും മാറും വൈ സീറോ ആയാൽ പിന്നെ എക്സ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടും മാറും ഇത്രയാണ് ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയാണ് മാത്രമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലില്ല ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനവൻ്റെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ഇതിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് വൈയിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സീറോ സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏതും മാർക്ക് ചെയ്തു സീറോ സെവനും സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും മാർക്ക് ചെയ്തു ആ രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എക്സിന് സീറോ ആക്കിയാൽ വൈ സെവൻ ആവും എന്നുള്ളത് അതാണ് പോയിൻ്റ് എക്സിന് പിന്നെ വൈനെ സീറോ ആക്കിയാൽ വൈനെ സീറോ ആക്കിയാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ സീറോ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സിക്സ് ആണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലൈൻ സിക്സ് സീറോ ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ആയി ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് സീറോ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഓ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബൈ നാല് ടു ആയിരിക്കും വൈ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി മിനിമൈസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനെയും പുറത്തേക്ക് പോകണം നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അപ് ലോവർ പാർട്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ്റെ മേധവശത്ത് ആരുണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് റെഡിൻ്റെ മേധവശത്ത് ആരുണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പൂജ്യം എന്ന ഈ റീജിയൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റീജിയൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് ആരാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏ റീ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം ആവുമ്പോൾ ഒറിജിൻ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി കാരണം എന്താ മിനിമം ഏറ്റവും താഴെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക സീറോ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടാവുക അവനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിനിമത്തിൽ അപ്പം മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് അപ്പർ പാർട്ടാണ് അപ്പർ പാർട്ടിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആരാണ് നേരത്തെ തന്നെ നേർ വിവരീതാണ് പൂജ്യം രണ്ടോ പൂജ്യം ആറോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ കൊടുത്തു ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് സെഡ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തതാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഏതുമാണ് അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒന്നും അഞ്ചും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് അഞ്ച് എക്സിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നോക്കി വൈ വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ പിന്നെ എത്ര കൊടുത്തു അഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയായി പതിനേഴ് നോക്കി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിടിച്ചു ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലൂ ലൈൻ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വാല്യൂവിൽ മിനിമം ഏതാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ റീജൻ ഈസ് എ ബി സി ഡി അൺബൗണ്ടഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ വാല്യൂ കാരണം പുറത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ മറ്റത് ഒരു ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏരിയ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ വിച്ച് ഈസ് മിനിമം സെഡ് വിൽ ബി ഫൗണ്ട് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സിന് ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് വരുന്ന ഏതൊക്കെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്നും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ആണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെയറിൻ്റെയും ടേബിളിൻ്റെയും കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ വാല്യൂസൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും എത്ര എണ്ണമായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന്